আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনো শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম কর্ণ উপসর্গ নিয়ে ঢাকা কুমিল্লা বরিশাল ও ঝিনাইদহে সাংবাদিক সহ চার জনের মৃত্যু গণমাধ্যম কর্মীরাও ঝুঁকিতে লকডাউন স্বাস্থ্যবিধির কিছুই মানছে না রাজধানীর মানুষ অলিগলিতে বসেছে হকার খুলেছে দোকান কেনাকাটায় ভিড় পোলিও যক্ষা হামসহ বিভিন্ন রোগের টিকা দেয়া বন্ধ ভবিষ্যতে দেশে স্বাস্থ্য খাতে জটিলতার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের এবং আজ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী শান্তি নিকেতন শিলায় দহে এই প্রথম নেই কোনো আয়োজন করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকায় এক সাংবাদিক সহ বরিশাল কুমিল্লা ও ঝিনাইদহে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে করোনার হরিস্পট নারায়ণগঞ্জে কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা তবে দেশে বিভিন্ন জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ভোরের কাগজের ক্রাইম রিপোর্টার আসলাম রহমান দীর্ঘদিন হৃদরোগে ভুগছিলেন তিনি বৃহস্পতিবার রাতে মেডিকেলে নেওয়ার পথে মারা যান আসলাম মৃত্যুর সময় তার শ্বাসকষ্ট ছিল কিন্তু আগের দিন তার করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে ওদিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে একান্ন বছর বয়সের একজন পুরুষ মারা গেছে তার বাড়ি বানারিপাড়ার বাইশারি গ্রামে কুমিল্লার দেবিদ্যারে জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার দেবিদ্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশন ইউনিটে তাকে ভর্তি করা হয় রাতে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় আনার পথে মারা যায় সে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় করোনা উপসর্গ নিয়ে ষাট বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে উপজেলার কবিরপুর গ্রামের ওই ব্যক্তি জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ছয় জন মৃত্যুর কোনো ঘটনা ঘটেনি জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার একশো বাষট্টি জন মৃত্যুর সংখ্যা বান্ন জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন সত্তর জন ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন করে তিন জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন জেলায় মোট আক্রান্ত ২৪ জন শেরপুরের শ্রীবর্দী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় বত্রিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন নওগাঁয় দুই স্বাস্থ্য সহকারী সহ চব্বিশ ঘন্টায় আরও সাত জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে দিনাজপুরে পঞ্চান্ন জনের নমুনা পরীক্ষা করে পাঁচ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছত্রিশ জন সিলেটে করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আগামী সপ্তাহ থেকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে করোনার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা এই পরিস্থিতিতে সংবাদকর্মীরা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন তাই তাদের করোনা টেস্ট এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্ধারিত করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতা মনজরুল আহসান বুলবুল নিশ্চিত হতে চান তিনি করোনা আক্রান্ত কিনা তার জন্য একটা বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্ধারণ করে দেওয়া হোক লকডাউন নির্দেশনা স্বাস্থ্যবিধি কিছুই মানছে না রাজধানীর মানুষ নগরের অলিগলিতে খুলছে দোকান রাস্তায় বসেছে হকার চলছে ঈদের কেনাকাটাও করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে সারা বিশ্বের মানুষ যখন ঘরবন্দি ঢাকার অলিগলিতে তখন অসংখ্য মানুষ এভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজীব ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক পরেই ঈদের কেনাকাটাই বের হয়েছেন তিনি ঝুঁকি আছে জানেন কিন্তু সরকারি নির্দেশনা মানতে চাননি সরকারি নির্দেশনা ভেঙেই বেরিয়েছেন ঘরের বাইরে হয়তো অনেকে আমরা রিক্স ছাড়া চলাফেরা করতেছি অনেক রিক্স মানে সহজ চলাফেরা করতেছি দেখা যাচ্ছে মাস্ক ব্যবহার করতেছে না হয়তো হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতেছে না কিংবা পিপি ব্যবহার করতেছে না এরকম অনেকে আছে রাজধানীর উত্তর বাড্ডার এই শপিং মলটি আংশিকভাবে খুলে ব্যবসা করছেন দোকানিরা ক্রেতারাও গেছেন সেখানে মানা হচ্ছে না কোনো সামাজিক দূরত্ব স্বাস্থ্যবিধি শপিং মলের সামনে নেই 
হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নয়টা থেকে চারটা পর্যন্ত দোকানদারি করি টুকটাক ব্যাসা কিনে হয় তেরো মেয়ে কোনো কোন ব্যাসা কিনে হয় না আল্লাহ রহমতে আমাদের আছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা এখনো ব্যবস্থা করতে পারতেছি না সরকার বলছে দশ তারিখে একদিন আগে আজকে শুক্রবার শুক্রবারে উদ্বোধন করছে না হলে তো এদের বাল বাচ্চা ছেলে মেয়েরা কি খাবে অনেকেই বলছেন প্রয়োজনের তাগিদে বের হয়েছেন করোনা সংক্রমণের ভয় তাদের সেই প্রয়োজনের কাছে কিছু নয় জীবন তো চালাতে হবে তাই না বাজারে তো আসতে হবে এখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাজারের জন্য আসা যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ সারা দেশে হয়েছে এটা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের নিজেদেরকে প্রথমে সচেতন হতে হবে রাজধানীর অবাধ্য সব মানুষকে ঘরে রাখতে চেষ্টা করেও তা পারছে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে কেন বের হলেন লকডাউন কেন অমান্য করলেন তখন তারা বলে যে নিত্য প্রয়োজন জিনিস কেনার জন্য তারা প্রতিনিধি বেরোচ্ছে কেউ ঔষধ কেনার জন্য বেরোচ্ছে মূলত কাজ ছাড়া কেউ বেরোচ্ছে না আমরা চেষ্টা করতেছি যতটা সম্ভব আমরা বুঝে পারার জন্য চেষ্টা করতেছি তবে নগরীর বড় সড়কগুলোতে যানবাহন ও মানুষের উপস্থিতি এখনও কিছুটা কম নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা रिपोर्ट করোনার প্রভাব যত দীর্ঘ হচ্ছে ততই বাড়ছে নানা ধরনের জটিলতা সংক্রমণের ভয় তো আছেই সাথে দুশ্চিন্তা বেড়েছে শিশুদের টিকা নিয়ে দেশে সরকারিভাবে শিশুদের দশটি রোগের টিকা দেওয়া হয় জন্মের ১৪ দিনের মধ্যে দেওয়া হয় যক্ষার বিসিজি টিকা দেড় আড়াই ও সাড়ে তিন মাস বয়সে দেওয়া হয় পোলিও ডিপথেরিয়া হোপিংকাশি টিটেনাস এবং হেপাটাইটিস বির টিকা হাম রুবেলার টিকা দেয়া হয় নয় ও পনেরো মাস বয়সে বাচ্চার বয়স দুই বছরের মধ্যে সব টিকা শেষ করতে হয় কিন্তু করোনার কারণে দেশের বেশিরভাগ জায়গায় বন্ধ আছে এই কর্মসূচি দেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল বাচ্চাকে টিকা দিতে পারছি না কবে দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কিছু জানতে পারছি না এই জন্য খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার ছেলের টিকা দেওয়ার ডেট ছিল এপ্রিলের সাত তারিখ কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির জন্য এবং বাংলাদেশের এই অবস্থার জন্য আমরা আসলে টিকাটা দিতে পারিনি শিশু বিশেষজ্ঞরা বলছেন টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে পোলিও সহ বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধে সফল হয়েছে বাংলাদেশ তবে নির্ধারিত সময়ে টিকা দিতে না পারলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে প্রথম টিকার পরে দ্বিতীয় টিকা দিলে প্রথম টিকাটা বেশি করে কার্যকরী হয় তারপরে দ্বিতীয় টিকা দিয়ে আবার সেই টিকাটাকে আরও বেশি শক্তিশালী করে এবং তারপরে যদি কোনো সময় আবার বুস্টার দেওয়া যায় এটাকে আরও শক্তিশালী হয় এবং সারা জীবনের জন্য এই টিকাটা কার্যকরী থাকে প্রথম টিকা দেওয়ার পরে দ্বিতীয় টিকা দিতে বেশি দেরি হয়ে যায় তাহলে দেড় মাসের জায়গায় তিন মাসে বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু এই প্রথম টিকার কার্যকারিতা আবার অতটা থাকে না কবে নাগাদ করোনার পরিস্থিতির উন্নতি হবে তা অনিশ্চিত তাই এর মধ্যে কিভাবে শিশুদের টিকা দেয়া চালু করা যায় সেই পরিকল্পনা করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইপিআই কর্মসূচি অবশ্যই ব্যাহত হচ্ছে কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনে যেসব এলাকায় লকডাউন করা রয়েছে সেসব জায়গায় টিকাদান কর্মসূচি নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি বন্ধ আছে তবে আমাদের ওই এলাকায় যে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র এবং পৌরসভায় যে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র এবং সিটি কর্পোরেশনের জোনে যে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র সেই টিকাদান কেন্দ্র কিন্তু চালু রয়েছে কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনের পরবর্তী সময়ে আমরা এটা কিভাবে পুষিয়ে নিব আমাদের একটা পরিকল্পনা রয়েছে লাইন লিস্টিং করে আমরা দেখব যে লেফট আউট এবং ড্রপ ড্রপ বাচ্চা যারা আছে তাদেরকে আমরা টিকা দেওয়া এনসিওর করব এই পরিস্থিতিতে শিশুদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দীর্ঘদিন পর স্বস্তি ফিরেছে বাজারে পণ্য সরবরাহ প্রচুর ক্রেতা কম তাই কমেছে আদা রসুন সহ সব ধরনের মশলা আর সবজির দাম আরও জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম করোনা দুর্যোগ আর রোজার মধ্যে নিত্য পণ্যের বাজারে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল তা কেটে গেছে রাজধানীর বাজারে এখন বেশিরভাগ পণ্যের দামই স্থিতিশীল এবং ক্রেতাদের নাগালে প্রত্যেকটা দামই গত সপ্তাহ তুলনায় কেজিতে পাঁচ ষাট টাকা করে কমছে যেমন ছোলা গত সপ্তাহ 
70 টাকা 75 টাকা এটা আজকে বেচতেছে 65 টাকা ভাই দাম কম আছে মানে আজি জুয়াল আর কি যেটা যতই দিতে সেটি আর কি সবাই খুবই সচেতন এবং অনেকেই আবার করতেছে ভাই ভিড় কম আছে আর কি 200 টাকা কেজি আদার দাম শুনে কদিন আগে অনেকেই ছিলেন উদ্বিগ্ন বাজারে এখন সেই আদা মিলছে 150 টাকার মধ্যে কমেছে পেঁয়াজ রসুনের দামও যে আদা আসলে আপনার 250 টাকা 280 টাকা সেই আদা এখন আমরা পাইকারি বস্তা করে বিক্রি করতে 130 টাকা 25 টাকা শুক্রবার বা ছুটির দিনে রাজধানীর যেসব বাজার টইটুম্বুর থাকে ক্রেতার ভিড়ে এখন তা অনেকটাই ফাঁকা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আতঙ্কে খোলা বাজারের বদলে অনেকেই যান সুপার শপে এরপরও নগরের বিভিন্ন বাজার মনিটরিং এ রয়েছেন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা বিভিন্ন টাইপের মশলা যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে যেন কেউ কারসাজি না করতে পারে তাছাড়া এবং যে ভোক্তাদের পাশে থাকার জন্য ভোক্তাদের সচেতন করার জন্য ব্যবসায়ীদের সচেতন করার জন্য পাশে আছি ভোক্তাদের আশ্বস্ত করার জন্য শুধু মশলা নয় সব ধরনের সবজির দামও এখন খানিকটা কম থাকায় বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর শাকসবজি আসছে কিন্তু ক্রেতা কম থাকায় তার বেচা কিনা খুব একটা ভালো না কাকরোল ছিল 80 টাকা কেজি কাকরোল এই সপ্তাহে যে মাত্র 40 টাকা কেজি জালি ছিল গত সপ্তাহে 40 টাকা পিস এই সপ্তাহে একবারে কম জালির দাম এই সপ্তাহে মাত্র 30 টাকা 25 টাকা পিস তবে রাজধানীর বাজারে সব ধরনের মুরগির দাম কেজি প্রতি 20 থেকে 30 টাকা বাড়তি সপ্তাহখানেক ধরে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বাজারে মানুষের উপচে পড়া ভিড় থাকলেও শুক্রবারের চিত্র ছিল একেবারেই ভিন্ন বিভিন্ন পাইকারি এবং খুচরা বাজারে মানুষের উপস্থিতি কম ছিল এবং বিক্রেতারা বলছেন দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রয়েছে শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা আজ 25 বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 159 তম জন্মজয়ন্তী প্রতি বছর এই দিনে বিশ্ব জুড়ে কত শত অনুষ্ঠান আয়োজন হয় আর এবার তার স্মৃতি ঘেরা কলকাতা শান্তি নিকেতন শিলাইদহ প্রতিশর কোথাও কোনো উৎসব নেই বিশ্ব পরিস্থিতিতে থমকে আছে সব কেরামতুল্লাহ বিপ্লব জানাচ্ছেন কবিগুরুর জন্মদিনের সেই খবর তার গানের কথা একেবারেই সত্যি দেড়শো বছরেও তিনি বেঁচে আছেন বাঙালি হৃদয় নীরবে নয় সরবে সারম্বরে বিশ্বজুড়ে কিংবদন্তির চেয়েও বেশি এই কবি একশো আটান্ন বছর আগে বৈশাখের এই দিনে জন্মেছিলেন কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জীবনের আশি বছর তিনি তার সৃষ্টি ছড়িয়েছেন বিশ্বজুড়ে সাহিত্যে পেয়েছেন নোবেল খ্যাতি দুনিয়া জুড়ে কলকাতা শান্তিনিকেতনের পর বাংলাদেশ ছিল তার সবচেয়ে পছন্দের এই দেশ নদী গ্রাম মেঠোপথ তার ভালো লাগার তাই কুষ্টিয়ার সিলাইদহ সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর নগর প্রতিসরে তার কুঠি কাছারি আর বিশ্রামবাড়ি এসবে বছরের পর বছর রবীন্দ্রনাথ থেকেছেন লিখেছেন তার কালজয়ী সব সাহিত্য করোনা ভাইরাসের বিশ্ব মহামারীতে এবার কষ্টে বন্দি সেই কবিগুরুর জন্মদিন কলকাতায় কোনো উৎসব নেই আয়োজন নেই শান্তিনিকেতনে সরকারি বিধিনিষেধ থাকায় কোনো আয়োজন হয়নি সিলাইদহ প্রতিসর এমনকি শাহজাদপুরেও দুর্যোগে ঘরবন্দি এই দিনে তাই রবীন্দ্রনাথের গল্পগানে তাকে স্মরণ করা যায় গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীর কারণে বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া নিজ দেশে নাগরিকদের ফিরে নিতে বন্দে ভারত মিশন প্রত্যাবাসন কার্যক্রম শুরু করেছে ভারত সরকার এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সকালে ঢাকা থেকে একশো সত্তর জন ভারতীয় মেডিকেল শিক্ষার্থীকে নিয়ে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে ভারতের শ্রীনগরে যায় এ সময় বিমানবন্দরে তাদেরকে বিদায় জানান ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস এর আগে তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি বাড়ি সেপটিক ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণে দুই শিশু সহ তিন জন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও পাঁচ জন আহতদের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক স্থানীয়রা জানায় সকালে বন্দর উপজেলার মোল্লাবাড়ি দীঘির পাড় এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবনের নিচতলায় সেফটি ট্যাঙ্কে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয় এ সময় পাশে একটি চারতলা ভবন ও টিন শেড বাড়ির কিছু অংশ ধসে পড়ে পরে বন্দর থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে বাড়িটি নির্মাণ কাজে ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষ থেকে হত দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে রাজধানীতে তার মণিপুরি পাড়ার বাসা থেকে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মাধ্যমে এই ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগে চালু হচ্ছে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ কেন্দ্র এই ল্যাবকে করোনা টেস্টিং সেন্টার করতে 8 লাখ টাকা অনুদান দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ড মেম্বার ও সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম পাপুল তার সহধর্মিনী সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলাম সিআইপি বৃহস্পতিবার অনুদানের চেক ল্যাবকর্মীদের জন্য পিপিই ও সুরক্ষা সামগ্রী তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর দিদারুল আলমের কাছে এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত মৌসুমে এবার স্থবির সিরাজগঞ্জের তাঁত শিল্প লকডাউনের ফলে জেলায় তিন লাখ ছোট বড় তাঁত বন্ধ থাকায় কর্মহীন হয়েছে দশ লাখেরও বেশি তাঁত শ্রমিক চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন মালিকরা পরিস্থিতি দীর্ঘ হলে অনেক কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিতে হবে বলেও জানান তারা সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ফেরদুস হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব সিরাজগঞ্জের তাৎপল্লিতে এই শব্দ কাজ আর ব্যস্ততা এখনকার নয় গত বছরের ঈদের আগের ভরা মৌসুমে এমনই থাকে কারখানাগুলো নাওয়া খাওয়া ভুলে যান তাঁতিরা আর এখন নিষ্পাণ নিস্তব্ধ লাখো মানুষের জীবিকার সেই শিল্প তাঁত কারখানা আর কাপড়ের হাট সবই বন্ধ লকডাউনে সিরাজগঞ্জের প্রধান অর্থনীতি শক্তিশালী এই ক্ষুদ্র শিল্পে জেলায় ছোট মাঝারি ও বড় তাঁত আছে তিন লাখের কাছাকাছি শুধু দরিদ্র এই তাঁত কর্মীরা নয় দুর্যোগে পড়েছেন মালিকরাও ব্যাংক লোন বকেয়া বিদ্যুৎ বিল এমন নানা দুর্ভোগে তাদের কারখানাই বন্ধ হতে বসেছে বেলকুচি শাহজাদপুর উল্লাপাড়া সহ সব উপজেলাতেই আছে তাঁত কারখানা সবখানেই এখন এমন দুর্দিন সরাসরি সরকারি সহায়তা না পেলে যা আরো বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী নেতারা সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য কর্মহীন শ্রমিকদের সহায়তার কথা বলছেন অতি দরিদ্র তাঁতেদের একটি তালিকা সংগ্রহ করেছি এবং আমাদের যে সরকারি বরাদ্দ আসছে আমরা সেটি এই তাঁতিদেরকে ইউনিয়ন ওয়ারি ডিভিশন করে সেই তালিকা মোতাবেক তাদের জন্য যে ত্রাণের বরাদ্দটি সেটি আমরা পাঠিয়ে দেব তবে এত বড় বিপর্যয়ে সরকারি সহায়তা দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি আরও অনেক বেশি দরকার বলে মনে করছেন তাঁত শিল্প মালিকরা কেরামতুল্লাহ বিপ্লব বিউরো নিউজ এটিএন বাংলা দর্শক দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ে এখন শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বুলেটিন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়পত্রের যে সুপারিশগুলো করেছেন এবং যে নির্ণায়কগুলো নির্দিষ্ট করেছেন যে এই নির্ণায়কগুলি যথাযথভাবে পালিত হলে একটি রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে আমি সেই বিষয়ে আজকে আপনাদেরকে জানাব এইগুলো হল জ্বর কমানোর ঔষধ যেমন প্যারাসিটামল সেবন ব্যাতিরিকে জ্বর সেরে গেলে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ বা সমস্যাজনিত উপসর্গ যেমন শুষ্ক কাশি কফ নিঃশ্বাসের দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গসমূহের লক্ষণীয় উন্নতি হলে চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে পরপর দুটি আর টিপিসিআর পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ হলে উল্লেখ্য শুধুমাত্র ন্যাজোফেরেঞ্জিয়াল সোয়াবের ক্ষেত্রে যদি দুটি আর টিপিসি পরীক্ষা করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে যদি রোগীর উপরোক্ত এক এবং দুইয়ের নির্ণায়ক দুটি পরবর্তী টানা বাহাত্তর ঘন্টা যাবত অব্যাহত থাকে তবে রুগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্রের অনুমতি দেয়া যাবে হাসপাতাল হতে ছাড়া পাওয়ার পর রোগীকে অবশ্যই নিজ বাসায় অথবা মনোনীত যে কোনো জায়গায় আইসোলেশন অথবা অন্তরীণের নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং হাসপাতাল হতে ছাড়পত্র পাওয়ার দিন হতে শুরু করে পরবর্তী চোদ্দ দিন সেখানে অবস্থান করতে হবে পরবর্তীতে সম্ভব হলে বাসায় থাকা অবস্থায় অথবা মনোনীত বা নির্দেশিত জায়গায় উপস্থিত হয়ে রোগীর আর টিপিসিআর পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা দেয়া যেতে পারে এটি হল রোগীর ছাড়পত্র বিষয়ক যে নির্ণায়ন নির্ণায়কগুলি নির্দিষ্ট করেছেন কোভিড উনিশ কারিগরি কমিটি সেই সুপারিশ অনুযায়ী উল্লেখ করলাম আমাদের আপনারা জানেন যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গাইডলাইন তৈরি করে যাচ্ছে অতি সম্প্রতি আরেকটি গাইডলাইন তৈরি হয়েছে 
সেটা হলো কোভিড উনিশের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের কারিগরি নির্দেশনা এই নির্দেশনায় তিনটি অধ্যায় আছে প্রথম দুটি অধ্যায়ে পঞ্চাশটি সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনার কোভিড উনিশ প্রতিরোধ করণীয় সমূহ সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যেমন চিকিৎসা আইন শৃঙ্খলা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জরুরি খাদ্য ও পণ্য সরবরাহ ইত্যাদি যেগুলো চালু রয়েছে তাদেরকে এই গাইডলাইনে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন যারা ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান খুলবেন তারা নির্দেশনা অনুযায়ী এখন থেকেই বিশেষভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন বয়স পেশার মানুষের জন্য সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের নির্দেশনা দেয়া আছে বিশেষভাবে উল্লেখ্য গর্ভবতী মা শিশু এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের করণীয় এই নির্দেশনাতে এখানে অন্তর্ভুক্ত আছে এই কারিগরি নির্দেশনাটি আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবার আমরা আসি আমাদের হাল্লাগার তথ্য গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে পাঁচ হাজার সাতশো সাতটি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে পাঁচ হাজার নয়শো একচল্লিশটি এবং এই নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আমাদের পঁয়ত্রিশটি ল্যাবরেটরিতে নতুন সংযুক্ত হয়েছে আমরা গতকাল পর্যন্ত চৌত্রিশটি বলেছিলাম যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ল্যাব ছিল উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আমাদের সাথে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে নারায়ণগঞ্জের তিনশো শয্যা বিশিষ্ট হসপিটালের ল্যাব এবং এই পঁয়ত্রিশটি ল্যাবরেটরি থেকে এই সকল নমুনা পরীক্ষা করে শনাক্তকৃত ব্যক্তি সাতশো নয় জন সাতশো নয় জন শনাক্ত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত শনাক্তের সংখ্যা তেরো হাজার একশো চৌত্রিশ চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ হয়েছেন একশো জন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ দুই হাজার জন সুস্থ যদি আমরা বিভাগ অনুযায়ী বলি কোন বিভাগে কতজন সুস্থ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সর্বাধিক সুস্থ হয়েছে রাজশাহী বিভাগের হসপিটাল সমূহ থেকে ছাড়পত্র রুগী সাতচল্লিশ জন এরপরে চট্টগ্রাম বিভাগের হসপিটাল সমূহ থেকে তেইশ জন ঢাকা ডিভিশনের হসপিটাল থেকে বাইশ জন এবং ঢাকায় যে সিটি কর্পোরেশনের আওতায় যে সকল হসপিটাল আছে সেগুলো থেকে কুইটমৈত্রী হসপিটাল থেকে পনেরো জন কুর্মিটলা হসপিটাল থেকে পনেরো জন রিজেন্ট হসপিটাল থেকে দুই জন সাজেদা ফাউন্ডেশন নারায়ণগঞ্জ হাসপাতাল থেকে আট জন এছাড়া রাজারবাগ পুলিশ পুলিশ লাইন থেকে আঠারো জন এবং খুলনা ডিভিশন থেকে দশ জন শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো লিভার হসপিটাল থেকে চোদ্দো জন এইভাবে মোট একশো একানব্বই জন আমাদের গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ দুই জন মৃত্যুর তালিকায় আমাদের আজকে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে সাতজন যুক্ত হয়েছেন তাদের বিধি আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং আমাদের এ পর্যন্ত মৃত্যু দাঁড়ালো দুইশো ছয় জন মৃত্যুদের বয়স এবং জেন্ডার যদি আমরা শনাক্ত করি এর মধ্যে পুরুষ পাঁচজন এবং মহিলা দুইজন বয়সভিত্তিক নব্বই বছরের উপরে একজন একাত্তর থেকে আশি বছরের দুইজন একষট্টি থেকে সত্তরের বয়সের দুইজন এবং একান্ন থেকে ষাট বছরের দুইজন ব্যক্তি নতুন করে আইসোলেশনে চব্বিশ ঘন্টায় একশো জন এবং চব্বিশ ঘন্টা ছাড় পেয়েছেন চল্লিশ জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন এক হাজার জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন নয়শো নব্বই জন সারা বাংলাদেশে আইসোলেশন শয্যা আট হাজার পাঁচশো চুরানব্বইটি ঢাকা মহানগরীতে দুই হাজার নয়শোটি এবং ঢাকা সিটির বাইরে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঁচ হাজার ছয়শো চুরানব্বইটি এই সকল হাসপাতালে আইসিউর সংখ্যা তিনশো উনত্রিশটি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট একশো দুইটি চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে কোয়ারেন্টাইন হয়েছেন দুই জন ব্যক্তি ছাড় পেয়েছেন তিন হাজার নয়শো চুয়াত্তর জন দর্শক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিয়মিত বুলেটিনের পর আমরা ফিরে আসলাম সংবাদে বিড়ি শিল্প রক্ষা এবারের বাজেটে বিড়ির উপর বিদ্যমান শুল্ক কমানোর দাবি জানিয়েছেন এ খাতের শিল্প মালিক ও শ্রমিকরা 
বাংলাদেশ বেড়ি মালিক ও শ্রমিক ফেডারেশন বাগেরহাট অঞ্চলের পক্ষ থেকে এ দাবি জানানো হয় সকালে বাগেরহাট এক আসনের সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি অনুরোধপত্র দেন ফেডারেশনের নেতারা এই সময় তারা বলেন করোনা ভাইরাসের কারণে সারা দেশের বিড়ি ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ রয়েছে সরকার এখনই উদ্যোগ না নিলে আগামীতে সব ফ্যাক্টরি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এতে কয়েক লাখ শ্রমিক বেকার হওয়া ছাড়াও সরকারি বিপুল রাজস্ব হারানোর আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান তারা এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ঝিনাই দহে পাকার আগে ধানে ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে এতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক এলাকার বড় ধান কৃষকরা জানান এই রোগের কারণে গাছ শুকে ধান চিটে হয়ে গেছে ছত্রাক নাশক স্প্রে করেও কাজ হচ্ছে না কৃষি বিভাগের তথ্যে জেলায় সাতাত্তর হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ হেক্টর আবাদি জমির মধ্যে সদর উপজেলার চাকলাপাড়া এলাকায় অল্প জমিতে ব্লাস্টের সংক্রমণ ঘটেছে এতে ক্ষতির তেমন আশঙ্কা নেই বলেও মনে করছেন তারা করোনার কারণে এবার শ্রমিক সংকটে ধান কাটতে অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে তার উপর ব্লাস্টের সংক্রমণ ও ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর করোনার টেস্ট করালেন বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলাররা লীগের সব দলের ফুটবলারদেরই এই টেস্ট বাধ্যতামূলক করেছে স্প্যানিশ সরকার তারই অংশ হিসেবে লিওনেল মেসি লুইস সুয়ারেজ গ্যারেথ বেলরা এই পরীক্ষার সম্মুখীন হন জুন থেকে মাঠে ফিরতে পারে লীগ তাই নিজেদের মাঠে অনুশীলন শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্লাবগুলো মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লভস পরে নো ক্যাম্পের অনুশীলন গ্রাউন্ডে হাজির হন লিওনেল মেসি তার মতো করোনা টেস্ট করেন বার্সা লুইস সুয়ারেজ ইভান রাকিটিচরা পরীক্ষা করিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের সার্জিও রামোস গ্রেট বেল এডেন হ্যাজারাও বার্সা রিয়ালের মতো কস্তাসহ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের খেলোয়াড়দেরও করোনা টেস্ট করা হয়েছে এবারে সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি জানিয়ে দিচ্ছে আজকে ইফতারের সময়সূচি শুক্রবার ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা বিয়াল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা ছাব্বিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা ত্রিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা চৌত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা তেত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা বিয়াল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ছত্রিশ মিনিট দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ